there is a friend of ours, he's also a uh, vet, vet officer. He told me Njugu is a very good farming. So I got an interest on it. Nikaanza ku, kutafuta home radio wa Njugu. So I started, before this, I started farming French beans and uh, other beans and also maize for Kilimo Biashara. But now I just went to the farming for groundnuts. Tulianza hii kazi ya kupanda njugu na watu wa ikrisati na fikiri sahi ni mwaka watana. Msimu wa kwanza kwa kweli ilikuwa mvua kidogo ilikuwa ina tatizo. Lakini tuashukuru kidogo kile tulichopata. Msimu wa pili heri mvua kwa kweli ilikubali. Na nikikumbuka kwa upande wa njugu peke yake nilipata tani moja na nusu. Na hiyo njugu nilipouza imenisaidia maana kitu cha kwanza afya yangu nilisikia na nguvu hata kuna shimo nilikuwa nikichimba la kuweza kuhifadhi maji basi nilijisikia na nguvu ya kutosha nikarudi tena kwa timbo nikangangana na hiyo shimo mpaka nikatoboa cha pili nilichopata kutokana na faida ya ikrisat kutokana na upande wa njugu iliniwezesha pia kununua kresha ya kukoboa pojo na nikaona ni vyema kuliko kuteseka na mali pa kuweka ikanibidi tena nikajenga store. Kwa hivyo kwa ujumla mradi huu una faida kubwa. Ba Zamani tulikuwa tuna tuna deal na soga mpeke yake ambaye ni Kadam. Eh, by that time tulikuwa CBO Community Based Organization. Na tulikuwa tuna deliver hizo eh, hizo grains kwa Eastern African Molting. So kuanzia mwaka wa 2018 wakati mradi liletwa hapa ya hivi CD tuliweza kuongeza hizo cereals zingine kama green grams, pigeon peas, cow peas, pearl millet, groundnuts na tukatreniwa eh, that maana tulikuwa tunapita 1000 members na simbi hiyo inabeba 1000 members. So Belende kuna msichana mmoja alikuwa hapa wa project ya Avis ndio akatushauri it better tufungue cooperative. So after kufungua cooperative wakaanza kutupeleka trainings some farmers wakakuwa trained kama seed producers. Tulitrainiwa mara ya kwanza na Ijaton University na Professor Toet na Professor mwingine anaitwa Kimruto. Then out of our members 1285 Uh, that tulibahatika nikiwa mmoja wao kuwa kama seed grower so tulianza hiyo kufanya seed growing kuanzia 2018 hii mwezi ya MM March April May na nilifanikiwa sikutoa sana nilitoa groundnut uh, 300 kg na nikatoa sorghum uh, for 50 kg lakini mwaka wa October mwezi wa October November December tuliweza kulikuwa na mvua nyingi nilitoa 73 bags ya groundnuts hiyo ya seeds ambayo ni Ajaton University na nikatoa eh, 1.8 tons ya green grams ambayo ni KS20 na pia nikatoa mtama aina ya gandam ya seeds nikatoa um, 800 kg then from there tuliendelea kulimia tuko na ndani ya cooperative tuko na baadhi ya wakulima wale tunalimia Ijaton University na baada ya hivi ndio kukuja ilikuja na njia moja ya kusema soko ya kwanza ni tumbo cause eh, wamekuwa kitrain wakulima na wale ambaye si wakulima mambo ya nutrition mambo ya watoto kula lishe bora watu wazima jinsi ya kuosha vyombo kuhifadhi vyombo ni vizuri unaanuka unaanika wamama hapa wako na know-how na hata wanaume na since project ilikuja hata tumeongezeka watu wamekuwa wengi cause eh, watu walikuwa kidogo wamemalizwa hapa na hizi pombe za kipango na ukuli nutrition 